ഇവിടെ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവരുടെ ക്ലബിൻ്റെ ഇവർ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ പേരെല്ലാം എഴുതി ഈവൻ റണ്ണും ഓവറും എല്ലാം ഒരു സ്കോർ ബോർഡ് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആണ് അപ്പം ഈ ലണ്ടൻ സ്പോർട്സ് ലീഗിനെ പറ്റി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എത്ര വർഷം ഏത് വർഷമാണെന്നൊന്ന് പറയുക അതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽസ് കാരണം യു കെയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് വിസയിലും അല്ലാതെയും സ്പോർട്സ് പ്രേമികൾ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കളിയെ പറ്റി എന്ന് പറയും ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കളിക്കുന്ന ടൂർണമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ചാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടീമിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എങ്ങനെ കളികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പോകുന്നത് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക ഞങ്ങൾ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോ എനിക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പം ബെക്സ്ലി ക്ലബ്ബ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് ഒരു ക്ലബിലാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇതൊരു ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബാണ് ഇവിടെ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ആറ് ടീം വന്നിട്ടുണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് ഉണ്ട് യു കെയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ടീംസും ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് നടക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കവറേജ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നമുക്കിവിടെ ഓരോ ടീംസിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻസും മെമ്പേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ടൂർണമെൻറ്റ് നടത്തുന്നതും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മറ്റ് സ്പോർട്സ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള സാധ്യതകൾ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഇത് ഫുൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് വരെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും മലയാളികളുടെ ഒരുപാട് ക്രിക്കറ്റ് ടീംസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആറ് ടീം ഉണ്ട് ഇപ്പം ഒരു മല്ലു ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലബ് ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനോട് വിനോജ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് വിനോജിനെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പറ്റുന്ന അത്രയും ക്രിക്കറ്റ് ടീംസ് മെമ്പേഴ്സിനോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അവരുടെ വിഷൻ എന്താണ് കളിക്കപ്പുറം എന്താണ് വേറെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ളത് പിന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും കളിക്കാർക്ക് ഇവിടെ കൂടെ ചേരണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒന്ന് ചേരുക എടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഹായ് നമ്മുടെ കൂടെ വിനോജ് ഉണ്ട് ക്യാപ്റ്റനാണ് മല്ലു ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബിൻ്റെ അപ്പോൾ വിനോജിനോട് കുറച്ചൊരു വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് ചോദിക്കാം വിനോജ് വെൽക്കം ടു ദി ചാനൽ എൻ്റെ പേര് വിനോജ് താങ്ക്സ് ഫോർ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഷിബു ഭാസ്കരൻ പിന്നെ ശരിക്കും സ്പോർട്സിനുള്ള പാഷനാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ ഒരു ക്ലബ് രൂപീകരിക്കാനും മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഒരു സൗഹൃദവും സഹോദര്യവും പിന്നെ അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു ഫിറ്റ്നസ്സും മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ഒരു റിലാക്സേഷൻ എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു ക്ലബ്ബാണിത് ക്ലബിന്റെ ലോഗോ ഞാനൊന്ന് സൂം ചെയ്തെടുത്തോട്ടെ ഇതിന് വിനോജ് പറഞ്ഞൊരു നല്ലൊരു കഥകളിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും പിന്നെ മല്ലു ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് എന്നുള്ളൊരു പേരുണ്ട് കുറെ തീമും കുറെ വേറെ വിഷൻസും ഉണ്ട് കളിക്കപ്പുറം അല്ലേ അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ റിലാക്സേഷനും പിന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നമ്മുടെ മലയാളികൾക്കിടയിലുള്ള നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എല്ലാവരും ഒരു നല്ലൊരു എല്ലാവർക്കും ഉള്ളിൽ നല്ലൊരു എക്കോയാണ് റാപ്പോയാണ് ഉള്ളിലുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലബിന് പറയുന്നത് പാഷൻ ലീഡ്സ് ദ വേ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്പോർട്സിനോടുള്ള പാഷൻ പിന്നെ ജീവിതത്തിനോടുള്ള കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഇത് എത്ര വർഷമായി ഇവിടെ വിനോദ് വന്നിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ക്ലബ് ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്ന് വർഷത്തോളം ആയി ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മളൊരു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓക്കെ വീരുഷനുമായിട്ട് നമ്മൾ വന്നത് ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സർക്കിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിന് ശേഷം ഒരു ക്ലബ് രൂപീകരിക്കുന്നു നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്ലെയേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ കളിക്കുന്നവരെല്ലാം തന്നെ നോർമൽ സദാ കളിക്കാറല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്ലെയേഴ്സ് ആണ് പല പല വിങ്സിലവർ കളിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കളി കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കളിയുടെ എന്താ പറയുക ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മാച്ചാണ് ആറ് ടീം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതുപോലെ അപ്പോൾ അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ ടൂർണമെൻറ്റ്സിനും കളിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ രജിസ്റ്റേഡ് ക്ലബ്ബാണ് രജിസ്റ്റേഡ് ക്ലബ്ബാണ് ഇൻഷോർഡ് ക്ലബ്ബാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പല പിന്നെ ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ചുകൾ കളിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഡിസംബർ തൊട്ട് നെറ്റ് പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയാണ് ഒരു ആറ് മാസം മുന്നേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയതാണ്
അവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാനും ഒരു നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഹോം സിക്നസ് ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന മിക്കവാറും നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ ക്ലബ്ബ് കേട്ടകർ കളിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു വിഷമമാണ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാം പിരിഞ്ഞു വരും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ആ ഒരു വിഷമം കുറെ കൂടെ കുറയും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് കളിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് കോഴ്സ് നമ്മള് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഫീലിംഗ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അവർ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള ടീമുകളിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഒരുമിച്ച് കളിക്കുന്നു കഴിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ പാഷനോട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അത്ര ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വരില്ല ഇപ്പൊ വേറെ യു കെ ഉള്ള ഇപ്പൊ വേറെ ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ കാണുന്നവർക്ക് ഈ നിങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് ജോയിൻ ചെയ്യണമല്ലോ അല്ലെ ഇതുപോലുള്ള ഈ ക്ലബുമായിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്യണ പലപ്പോഴും അവർക്ക് കോൺടാക്ട് കിട്ടില്ല അല്ലെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാം എങ്ങനെ നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ടീമും അല്ല ഏതൊരു ടീമും ടൂർണമെന്റ് ആയിട്ട് ചേരാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെയുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ പോലെ ഫേസ്ബുക്കില് നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞ ടീമുകൾക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് മല്ലു ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓക്കെ അല്ലെ നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റയിലും എല്ലായിടത്തും ആക്റ്റീവ് ആണല്ലേ അവിടെ വന്ന് നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം റിക്വസ്റ്റ് അയക്കാം ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അനിവ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ജസ്റ്റ് ടീം മെമ്പേഴ്സിനെയും കൂടെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുവായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഏതായാലും ടീം മെമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാം പരിചയപ്പെടാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ഒന്ന് പേര് പറയാതെ അഭിലാഷ് ബ്രംലി വിനോജ് കേട്ടം എന്നാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിനോജ് ഭാരത് ക്രോഡോൺ സോണി ബ്രോംലി എന്നാണ് സിജിൻ സിക്രിയോസ് റിജോ പെഞ്ച് സജീവൻ ബ്രോംലി അസ്ലം ക്രോയിഡൺ രാഹുൽ ബ്രോംലി ബിബിൻ റോജസ്റ്റർ റോബിൻ ക്രോയിഡ പ്രൊവിൻ ബ്രോംലി ഷിജോ ബ്രോംലി റിജോ പെറ്റ്സോൺ സിൻഡോ ബ്രോംലി അരുൺ ബ്രോംലി ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവരുടെ ഫുൾ ടീം എനിവേ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ കോമ്പറ്റീഷൻ നമുക്ക് ഏതായാലും കുറച്ച് ക്ലിപ്സ് ഒന്ന് കാണാം ഓക്സ്ഫോർഡ് വാരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്തൊരു ടീമിന്റെ മെയിൻ ബാറ്റ്സ്മാൻ സ്മിവിനോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കുക ഏതായാലും സ്മിവിൻ ക്ലബിനെ പറ്റിയും ക്രിക്കറ്റിനെ പറ്റിയും കുറച്ചൊന്ന് പറയാം സ്മിവിൻ അപ്പൊ ഏതായാലും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് സ്മിവിന്റെ ഓക്സ്ഫോർഡ് വാരിയേഴ്സ് എന്നാണ് ഓക്സ്ഫീൽഡ് വാരിയേഴ്സ് എന്നാണ് ഇവരുടെ ടീമിന്റെ പേര് നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റി കുറച്ച് നിങ്ങൾ ഈ കളിയെ പറ്റി എന്ന് പറയും ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കളിക്കുന്ന ടൂർണമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് ആണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ടീമിനെ പറ്റി നമ്മള് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി നമ്മൾ കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മള് ഓൾ ഓവർ ദ യു കെ ടൂർണമെന്റ്സിലും എല്ലായിടത്തും പോകുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് ടീമാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലീഗിലും കളിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മലയാളി ലീഗ് ഉണ്ട് ലണ്ടൻ സ്പോർട്സ് ലീഗ് അതിലും നമ്മൾ കളിക്കുന്നുണ്ട് അത്രയും ഇതില്ല എന്നാലും നല്ല എന്താ പറയുക ക്വാളിറ്റി പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി ഗ്രൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് എല്ലാം അത്യാവശ്യം നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ തന്നെയാണ് കളിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ഓവേഴ്സ് ആണ് കളിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് ഇവിടെ ആദ്യം മലയാളിസ് മാത്രം തുടങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് ടീം ഉണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ടീം മുപ്പത്തിരണ്ട് ടീം മലയാളിസിന്റെ പിന്നെ പല മലയാളിസ് ഉണ്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് കളിക്കുന്നത് എന്നാലും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ലീഗ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് വൺ ഡേ മാച്ച് പോലെ സ്റ്റിച്ച് പോലെ ഫുൾ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ടു അലോ ക്ലോക്കിനെ മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റി ഓവേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പെർ ഡേ കളിക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ സാറ്റർഡേയും സൺഡേ ആണ് കളി നമ്മുടെ എന്താ പറയുക മെന്റൽ വെൽ ബീങ്ങിനും എല്ലാത്തിനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒത്തിരി നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സുകൾ ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ യു കെയിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എല്ലാ എല്ലാ കൗണ്ടിലും ഫ്രണ്ട്സ് ഇഷ്ടം പോലെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ എന്താ പറയുക മലയാളിസ് തന്നെ ഒത്തിരി ഗ്രോയിങ്ങിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് സ്പോൺസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റഡി
ഫസ്റ്റ് ഓവറാണ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ബോള് ഇവിടെ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവരുടെ ക്ലബിന്റെ ഇവര് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് പ്ലെയർസിന്റെ പേരെല്ലാം എഴുതി ഈവൻ റണ്ണും ഓവറും എല്ലാം ഒരു സ്കോർ ബോർഡ് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആണ് അപ്പൊ അതാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ റൺസ് എഴുതുന്ന ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ എങ്ങനെയാണ് റണ്ണും ഓവറും നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പോ ഓരോ റൺസ് സ്കോർ ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് ബാറ്റ്സ്മാന്റെ ഇവിടെ ഓരോ റൺസ് ആയിരുന്നു ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഫോറും വൺ ഓരോ സിംഗിൾ ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ എഴുതി പോകും പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വിടും എത്ര റൺസ് ആണ് ടോട്ടൽ സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ ഓവർ കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ എഴുതുകയും ചെയ്യും ഓരോ ഓരോ ഓവറിൽ എത്ര റൺസ് സ്കോർ ചെയ്ത് വിക്കറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ പിന്നെ ബോളറിന്റെ ഇവിടെ അത് തന്നെ അവരെ ഓരോ ഓവറിൽ എത്ര റൺസ് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് എഴുതും അതുപോലെ നോ ബോൾ എത്ര എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വൈഡ് എത്ര എണ്ണം അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്ക്ഫീൽഡ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആനന്ദ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇവരുടെ സ്കോറും മറ്റുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും പിന്നെ ഇവരാണ് ഇപ്പൊ ഫീൽഡിംഗ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ആനന്ദ് ഒന്ന് പറയൂ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സ്കോർ ബോർഡ് അപ്പൊ സ്കോർ ബോർഡ് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിക്കാം അപ്പം ഇത് വൺ നയന്റി വൺ ആണ് ടോട്ടൽ അടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനായിരുന്നു കളി എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ബാറ്റിംഗ് നിങ്ങളുടെ ജനറലി സ്കോർ ചെയ്ത് ഹാപ്പി ആണോ അതുകൊണ്ട് അതോ ഇതിലും കൂടുതൽ ടോട്ടൽ എടുക്കാറുണ്ടോ വെരി ഹാപ്പി ആണ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ജുബിൻ സ്കോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഗുഡ് സ്കോർ ഫീൽഡിംഗ് ഐ മീൻ എനി സ്ട്രാറ്റജി യു ഹാവ് എനി അപ്പോനന്റ് ദ ബാറ്റിംഗ് ടീം യു നോ യു ഗാൻ സ്കോർ ഓർ യു വാട്ട് യു ബോളേഴ്സ് വിൽ ബി ഗോ ഡു യു നോ എനി തിങ് ഹൗ ദ പിച്ച് ഇസ് ബിഹേവിംഗ് എനി ഐഡിയ actually the pitch uh, they have got a lot of bounce and it's coming to the bats and they can bat very well they're pretty new team so we don't know the players so we're going to go full on and we're going to see what's going to happen in the pitch yeah. okay that's fine and thank you so much and all the best for you mate thanks very much nice to meet you man nice to meet you the oak field warriors bowling cheyana mallu cricket club bat cheyana our first innings kaliyu നമുക്കിവിടെ ജില്ലിംഗ് ഹാം വാരിയേഴ്സ് ടീമിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റനെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഹൈജാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരോടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ടീമിനെ പറ്റിയും കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പൊ അനിവേ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ടീമിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെന്ന് എങ്ങനെ കളികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പോകുന്നത് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക ഒന്ന് ചെയ്യാവും ഞങ്ങൾ ഒരു കുഞ്ഞു ടീമാണ് മെഡ്വേൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞു ക്ലബായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് കളിക്കുന്നു ഈ വർഷം നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ നെറ്റൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ വളരുന്ന തലമുറയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ക്ലബ് തുടങ്ങിയതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ വന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ പത്ത് മുപ്പത് ഏകദേശം തേർട്ടി പ്ലേസ് നമ്മൾ കളിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചാരിറ്റി ക്ലബുകളിലാണ് നമ്മൾ കളിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് മെയിൻ ടീം റെയ്നം പോലുള്ള സ്പോർട്സ് ക്ലബിലേക്ക് നമ്മുടെ പിള്ളേരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കളിക്കാൻ അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാവുകയും ഫിസിക്കലും മെന്റൽ ഹെൽത്തിനും എല്ലാത്തിനും നല്ലതാണ് അല്ലേ അതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പിന്നെ നമുക്കൊരു ഹെൽപ്പും കാര്യങ്ങളും എല്ലാത്തിലും ഞാനിപ്പോ മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞ കരിയർ ഗൈഡൻസ് ആണെങ്കിലും നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ വിജിറ്റർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ലണ്ടൻ സ്പോർട്സ് ലീഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത യു കെയിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു സ്പോർട്സ് കൾച്ചർ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ആയത് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റി അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം വിജിറ്റർ ഒഫീഷ്യലി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വാഗതം അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഏതായാലും വന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇതിനെ പറ്റി എനിക്ക് ഇവിടെ വന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്മിവിന്റെ ത്രൂ ആണ് ജസ്റ്റ് കളി നടക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പം ഇതുപോലെ കുറെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി മൊത്തത്തിൽ ഒരു സ്പോർട്സിന്റെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു അതിനെ കൂടെ കുറച്ചൊരു കാര്യങ്ങൾ സ്പോർട്സ് ലീഗിനെ പറ്റി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട്
എല്ലാ കൾച്ചറിലുള്ള ആളുകളും ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് മലയാളികളുണ്ട് തമിഴരുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഇന്ത്യൻസുണ്ട് എല്ലാ നാഷണാലിറ്റീസും ഉണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഫുട്ബോളുണ്ട് ഇങ്ങനെ വോളിബോളുണ്ട് ബാഡ്മിൻ്റൺ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ക്രിക്കറ്റ് മാത്രമല്ല ഓവറോൾ സ്പോർട്സ് ബേസിക്കലി അത് മലയാളികൾ ഇവിടെ ഒരു മെജോറിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് അതിനകത്ത് അത് കൂടാതെ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഒരുപാട് ഇതിനകത്ത് ഓക്കെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് മലയാളി സ്റ്റുഡൻസ് അതുപോലെയുള്ള എല്ലാവരും ഇതിനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ മെയിൻ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡിംഗ് അല്ലാതെ നമ്മളൊരു ക്വാളിറ്റി സ്പോർട്സ് ആണ് ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പം വന്നപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി എന്ന് പറയാം നമ്മൾ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഏത് ഗെയിം ആണെങ്കിലും ആ ഒരു കറക്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് കളിച്ചു പോകുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ച് ഒന്ന് പറയാം ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരു ക്വാളിറ്റി ഫെസിലിറ്റീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ യു കെ എല്ലാം മലയാളികൾക്കിടയിൽ അത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് വലിയൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ സ്കിൽ വൈസ് ആണല്ലോ എല്ലാ തരത്തിലും അത് സ്കില് മാത്രം അല്ല നമുക്ക് സ്പോർട്സിന് ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് നല്ല ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് നല്ല ഗ്രൗണ്ടുകൾ വേണം നല്ല കോർട്ടുകൾ വേണം നല്ല ഒഫീഷ്യൽസ് വേണം നല്ല എക്യുപ്മെന്റ് വേണം ഇതെല്ലാം വേണം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സോഴ്സ് ചെയ്ത് സോഴ്സ് ചെയ്ത് ഒരു കൂട്ടായ്മയോട് കൂടി കണ്ടുപിടിച്ച സമയം ഇപ്പോൾ ഒരു ലണ്ടൻ സ്പോർട്സിലേക്ക് മാത്രം അതിനകത്ത് കളിക്കുന്ന മുപ്പത്തിരണ്ട് ടീമുകളുടെ എഫേർട്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാടുണ്ട് അത് അവർ തന്നെ സോഴ്സ് ചെയ്ത് അവരുടേതായ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കും അത് മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനും ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും ശരിക്കും സ്കിൽ വൈസ് ആണെങ്കിലും ക്വാളിറ്റി വൈസ് ആണെങ്കിലും വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയൊരു വലിയൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുറകെ കാണുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് അല്ല ഇത് ശരിക്കും വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലബിന്റെ അണ്ടറിൽ വെൽ സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ടൂർണമെന്റ്സ് നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ഒരു വലിയൊരു അംബ്രലയുടെ അണ്ടറിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് യെസ് ഇത് ഇന്ന് നടക്കുന്ന ടൂർണമെന്റ് നമ്മുടെ ഓക്ഫീൽഡ് വാരിയേഴ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് ബാക്സ്ലി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് ആണ് നമ്മുടെ ലണ്ടൻ സ്പോർട്സ് ലീഗിന്റെ ഒരു പാർട്ട്ണറും കൂടിയാണ് അവര് അവർ നടത്തുന്ന സ്റ്റാലിയൻസ് സ്പോർട്സ് കമ്പനിയുടെ ഒരു എവർ റോളിംഗ് ട്രോഫി ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഈ വർഷം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലും ഇൻഡോർ ടൂർണമെന്റ്സ് അവർ നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു വളരെ സക്സസ് ആയിരുന്നു ഔട്ട്ഡോർ ഔട്ട്ഡോർ ടൂർണമെന്റ്സ് നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു ഇതും സക്സസ് ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൂർണമെന്റ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് സാലിയൻസ് സ്പോർട്സ് എക്യുപ്മെന്റ് കമ്പനിയാണ് ഈ വർഷം ഇതിനെ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലണ്ടൻ സ്പോർട്സ് ലീഗിന്റെ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും ഗ്ലോബൽ സ്റ്റഡി ലിങ്ക് ആണ് ഒരു വലിയൊരു ഒരു സ്പോർട്സ് പ്രൊമോട്ടറായിട്ട് യു കെയിൽ മലയാളി ബിസിനസ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവർ നമ്മുടെ കൂടെ ആദ്യം മുതലുള്ള ഒരു 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 ഓർഗനൈസേഷനാണ് മലയാളി സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് നടക്കുന്ന ഗ്ലോബൽ സ്റ്റഡി ലീഗിലൂടെയാണ് അത് യു കെയിൽ ബേസ് അപ്പോൾ ഈ ലീഗിൽ ഭൂരിഭാഗം ടീമുകളെ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റഡി ലീഗ് ആണ് അപ്പോൾ അവർ നല്ലൊരു ബാക്ക് ബോൺ ആണ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അതിന് തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ കുട്ടികൾ വരുന്നവർക്ക് ഒരു ഒരു നല്ലൊരു ഒരു പഠിത്തം മാത്രമല്ലല്ലോ അതെ ജോലി സപ്പോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്പോ കളിക്കാനുള്ള സപ്പോർട്ട് മെന്റൽ വെൽ ബീങ് ഇമോഷണൽ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അതുപോലെ കണക്ടിവിറ്റി കൂട്ടുക പരസ്പരം എല്ലാവർക്കും ജോലി വേണം നാളെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷണിലെ പിള്ളേരിലും വരും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഒരു സപ്പോർട്ട് വേണം ആ സപ്പോർട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പെർസെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഈ ഗ്ലോബൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലിപ്പം ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പം ചേട്ടൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലബുകളിൽ ചേരാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വഴി ആർക്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെയാണ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ലണ്ടൻ സ്പോർട്സ് ലീഗിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് പ്ലേ
ക്ലബുകളും അവരുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടി ഇതുപോലെയുള്ള ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടി ക്രോസ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റഡിക്ക് വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഫ്രീഡം സർക്കിൾ മോഡ് ഗേജസ് അവരുടെ വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ലെജൻഡ് സോൾ സിറ്റേഴ്സ് അവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മലയാളി ബിസിനസ്സുകളുടെ ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഒരു കൂട്ടായ്മ തന്നെയാണ് വേണമെങ്കിൽ ഈ സ്പോർട്സ് സംരംഭങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ നടക്കുന്ന എല്ലാ സംരംഭങ്ങൾക്കും അവരുടെ വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് എല്ലാ വർഷവും സമ്മർ നമ്മൾ ഒരു ഏപ്രിൽ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ക്രിക്കറ്റിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഒരു നാല് മാസം സെപ്റ്റംബർ സെക്കൻഡ് വീക്ക് വരെ കാണും അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് കൺട്രി ഓൾ ഓവർ യു കെ പല ഗെയിംസും കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ക്ലബ്സ് എല്ലാം ഇൻവോൾവ് ആകുന്നത് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇതിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ നമ്മൾ എവിടെയാണ് കാണുന്നത് ഒരു ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ടു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഒരു നല്ല സ്വപ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് ഭയങ്കര വിജയത്തിലേക്ക് ആ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറയാതോ ഞാൻ തീർച്ചയായും എന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഓൾറെഡി ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ളത് യൂത്തിലേക്ക് അപ്പൊ ഇതുവരെ ഇവിടെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ ടെൻ ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓത് ഇയേഴ്സ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവരുടെ യങ് കിഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം മുതൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോഗ്രാംസ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഒരു കിഡ്സ് യൂത്ത് ഇവരുടെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് അടുത്ത് വരും വർഷങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ലണ്ടൻ സ്പോർട്സ് ലീഗിന്റെ ആണെങ്കിലും ക്ലബുകളുടെ ഇടയിലാണെങ്കിലും അത് ഗ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മലയാളികളെ ഒരു ക്വാളിറ്റി സ്പോർട്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള നാഷണൽ ടീമുകളിലേക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേജ് വരെ എത്തിക്കാനുള്ള കൗണ്ടി ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ചില പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കളിക്കുന്ന മാത്രമല്ല ട്രെയിനിങ് ക്യാമ്പ്സ് അല്ലെ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി കോച്ചിങ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ വർഷത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അത് മിക്കവാറും ഒരു മെയ് മാസം ജൂൺ മാസത്തോട് കൂടിയിട്ട് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം റോൾ ഔട്ട് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ക്ലബുകളുമായിട്ട് തന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം സക്സസ് ആവുന്ന വിചാരിക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് വളരെ ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് ഇതല്ലാതെ ഇപ്പൊ യു കെയിൽ മാത്രമേ സ്പോർട്സ് അല്ലാതെ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവൽ മറ്റുള്ള കൺട്രിയിലേക്ക് പോയി കാരണം ഞാൻ കാനഡയിലെ പല ക്ലബുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ യു എസിലൊക്കെ പോയി വടംവലി മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ലേക്ക് പ്ലാൻ ഉണ്ടോ നമ്മൾ യു കെ പുറത്തു പോയി മറ്റുള്ള ഓസ്ട്രേലിയ അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ഈ വർഷം ലാസ്റ്റ് നമ്മള് ദുബായ് ട്രിപ്പ് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ദുബായ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഒരു മാൾട്ട എന്ന ഒരു 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 എൻക്വയറി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്യൻ ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ രണ്ടരക്കുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നു ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് സീസൺ വളരെ ആക്റ്റീവ് ഹെവി ആക്റ്റീവ് ക്രിക്കറ്റ് സീസൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒരേ സമയത്ത് അത് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോഗ്രാംസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല കുറച്ചൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത് ഫ്യൂച്ചർ ഇയേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഒരു വലിയ ഭൂമി തന്നെയായിരിക്കും അത് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഡെഫിനറ്റ്ലി അതൊരു വലിയ എക്സൈറ്റിംഗ് ഒരു ന്യൂസ് ആണ് കാരണം ഇവിടുന്ന് ബെസ്റ്റ് ടാലൻസിനെ എടുത്തോണ്ട് നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് ടീം ഉണ്ടാക്കുകയും ഒരു പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്കൊക്കെ പോയി കളിച്ചു നോക്കി വന്നിരിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നാട്ടിലേക്കാണെങ്കിലും നാട്ടിലുള്ള രഞ്ജി ടീം അവരിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് വെട്ടൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടു വർഷം പിന്നെ അവർ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത് എല്ലാം റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള പഴയ രഞ്ജി ക്യാപ്റ്റൻസും അതുപോലുള്ള ഒഫീഷ്യൽസും എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലെ കളികൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം മെയിൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടീം ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവരുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ പ്ലെയേഴ്സിനെ കാണാൻ പ്ലേസിനെ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ കളി കാണാൻ പോകാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എത്തും ഡെഫിനറ്റ്ലി എത്തണം അത് നമ്മൾ ചാടിക്കേറി എത്തുന്നതിലും ഫൗണ്ടേഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമുക്കത്